Servus Burscht und wir sind wieder back in der DAX Factory und heute Folge 4 DAX für unseren Großmaxi Projekt. Gell? Was ist die Agenda heute DAX? Wie schaut's aus? Hinten werden wir noch was weggeschneiden. Dämpfer haben wir eh schon da halbwegs eingerichtet. Und das Gespieren wird dann auch das Loch versetzt, aber versetzt. Ja. 5 mm sowas. Das sind wir noch ein wenig steiler stehen mit der Schwinger. Ja. Ich zeig dir leider mal das, <lacht> ich zeig dir leider mal das Moped, ich schwenke jetzt die Kamera. Das ist der Stand, wo wir letztes Mal stehen bleiben sind. Die Schwingen jetzt mal so grob drinnen. Der Dämpfer dämpft noch nicht. Wir haben da ein paar Versuche schon gemacht, aber es ist leider glaube ich die Feder zu hart. Der Hinterbau ist so gesehen quasi fertig. Es kann nur mehr da die Distanzen gemacht und alles. Der Tag hat ja gesagt, was heute auf der Agenda steht. Und dann werden wir sich da vorne schon den Gobelkopf widmen. Und das wird eine ganz spannende Sache. Ich würde sagen, wir starten heute am Rhein, oder? Ja. Yeah. Let's go. Der Axe Moped ist wieder oben, was steht jetzt genau an? Erklär das nochmal. Wir haben jetzt den Blechel schon angeschnitten, gell? Ja, da kann man so verstärken auf die Blechel. Ja, die werden jetzt gleich eingeschweißt. Also schön zu tun. Mhm. So, Dax, jetzt hast du da ein neues Lächeln am Rhein gemacht. Wie was sind die? Die schauen wir mal. <lacht> das bringt man nie wieder. Die gehören oben. Ja. Für die Dämpferausnahme. Okay. Das heißt, das ist da da oben. Da ist da mal einer. Ja. Da ist das Dämpferloch. Okay. Das schneiden wir jetzt so. Größer. Ein bisschen größer aus. Ja. Dann kommt das da da. Reingesetzt. Ja. Auf der anderen Seite noch reingesetzt. Ja. Und in der Mitte der Dämpfer. Okay, geil. Hallo, hallo. Treten Sie ein. Bis auf die Straße hören wir da raus, dass der Pfuscht wird. Geh. Grüß euch. Ach, Verlade, ich war am Flughafen. Gut, Gasse. Gott, Glanz, kein So Stunden vor angeschweißt und dann habe ich das Loch durchgebaut. Achso. So, der Tag ist bereit, oder was? Für die ersten Schweißpunkte. Das schaut ja eh wunderbar aus. Jo. Das heißt, da haben wir jetzt eigentlich die Federbeinaufnahme aus der Tür kreiert, gell? Genau. Das ist interessant, wie es auch gesagt Und da hat zwei Bolzen. Ja. Ich weiß mal. Ja. Wir haben jetzt ein großes Loch, da wir noch weiter hinten rutschen müssen, wenn wir den Pfund drauf haben. Ja. Dass wir dann mehr Platz haben. Ja. Und ja, ein paar Schwarzpunkte einmal setzen. Und dann alles Brecher einmal fixieren. Mhm.
उसके हैं Okay, Dax. Moment, Moment, ist gekommen, oder? Mhm. Wir haben jetzt den Tank vorher ausgereinigt. Und jetzt gehen wir da eigentlich einschwassen. Das wird jetzt eine ziemliche Prozedur, gell? Wenn wir da mal dicht schwassen. Das heißt, das Ganze jetzt legen, Logo schön rausfetzen. Und dann, wie ich sagen, starten wir, oder? Zack, go. Du hast das letzte Mal einfallen, oder? Hast du gerade gesagt. Ja, das letzte Mal hier raus, dann schaut es mir auch gut an. Ja. Wir hast du da irgendwo eine Botschaft reinschreiben. Ja, cool. Okay. Wenn ihr das lest, ist das Moped tot. Wow! Richtig gut, schmeckt gut. Auch da werden wir dann einen Punkt da machen und dann haben wir den Magneten runter, sonst wieder hin. Ja. Und dann müssen wir nochmal die Aluhülsen rausschlagen, oder? Zum finalen Schweißen. Genau. Der Moment, der Moment, der ist gekommen, hä? Ah. Sorry.
So ein reinzer Dragster, schwarz, zeige hier mal, was motorisch weiter passieren wird bei den Moped. Wir haben da, da den Italkit Motor, den ich hier auf der Kettelfarm und auf der Buch Maxi Range gefahren bin. Allerdings hat es auf der Buch Maxi Range das Bleidel da. da. Tags, wie sagt man, das Bleidel wollte lieber GME gefahren werden, oder? Ja. <lacht> ja, bin ich mit dem Motor eigentlich gut zufrieden und ich will gar nicht umstellen auf an der Runde. Aber ich habe vom Adi Shop Engineering, der war so nett und hat mir schon mal ein Adi Gehäuse äh, zugesendet und das Gehäuse werden wir wieder herrichten, dass wir wieder mit den Italkit da fahren können. Es gibt nämlich ein paar äh, Spezialitäten bei dem Motor, die ich jetzt so leider nicht kommunizieren will und öffentlich so herzeigen will. Aber äh, für das Unterfangen werden wir wieder ein Zeug Maxi Factory brauchen. Und dann haben wir wieder den starken Motor. Ja, was ich zum adi gehäuse noch zum sagen. Ich habe da vorher eine B-Ware gekriegt. Er ist allerdings trotzdem jetzt nicht schlecht beieinander oder so. Er hat halt ein paar Produktionsfehlerchen, äh, sage ich mal. Aber über die können wir hinwegsehen. Ich sage trotzdem vielen Dank. Das sind wirklich super Sachen, die Nachbaugehäuse, was er da hat. Unten da gekühlt. Der ist noch mit, sogar mit Ständeraufnahme. Die werden wir nicht brauchen. Aber ich würde sagen, mit dem. Motorblock steht den ganzen nichts mehr im Wege und das wird sicher eine tolle Sache. Ich jetzt aus der Angst, was ist das Ergebnis vorerst? Meine Scheiße, richtig Scheiße. Du hast gesagt, wir lassen es fürs erste Mal, oder? Ja. Wie bist du zufrieden mit dem Ergebnis? Unten, das taugt man nicht so, aber ja. Wenn es dicht ist, passt es für mich auch. Ja. Da sieht keiner hin, da ist die Verkleidung da. Das nächste Step. Wir werden Big da <lacht> Big Wir werden es jetzt einmal zusammenbauen, haben wir gesagt, dass wir die Schwingen dann auch einrichten. Ne? Zuerst kommt noch die Dichtheitsprobe. Dichtheitsprobe? Die die auch noch vorher machen. Okay. Mhm. Dann zusammenbauen. Ja. Und schwingen. Swinger. Swinger. Und Kontrolle. Dann sind wir bereit für die grobe Kopfparty. Keine Zeit zum Filmen gehabt, wir haben sie um das Problem kümmern müssen. Ja. Das Problem war, es war undicht. Vom Schwarzen ein paar Punkte halt, was nicht schön dicht waren. Dann habe ich gesagt, wurscht, die Punkte, die da wir hart löten. Machen wir zu, dann ist es auch schön dicht. Dann haben wir es hart gelöst. Dann haben wir Risse gekriegt. Hat da feine Risse, die wir aber wirklich durchs Material durchgezogen haben. Dann haben wir das Ganze wieder anschleifen müssen. Wir würden drüber schwarzen, ist aber auch nicht mehr gescheit gegangen. Haben wir weiterhin die Risse gehabt, deswegen haben wir uns dazu entschlossen, mit dem Büffel die Bleche da auch schön zum Anfertigen. Und nochmal zum drüber schwarzen. Somit haben wir wieder schön schwarzen können und ist das Ganze jetzt auch wieder dicht. Ich ist der Betrug drauf. Hm? Was glaubst du, dass da für Druck drauf kommt? So, Dags. Tankprojekt hoffentlich beendet, hä? Hoffentlich, ja. Wie hoch sind die Chancen? Wie zuversichtlich bist du? 
probieren. Dichtheitsprobe. Dichtheitsprobe, wie schaut's aus? Was ist das letzte Mal Wasser einfallen? War das letzte Mal. <lacht> oh, das ist gerade sicher ein Vorstellung gerade wie mich bei. Dass das jetzt auf einen Schlag geklappt hat, ja, vorher wenn haben wir das. geht, dann ja. gibt es ja keine Probleme. Bis jetzt ist es immer so am Blech schön gegangen. Keine ja. Ahnung, was da los war. Da geht auch ein weiteres Vorgehen. Da müssen wir jetzt wieder ein Glas ausgleichen. Weg. Gritzen ja. weg, erfräsen. Die Adapter für die Lager rein. Nein, jetzt sollte man so ein Stangelband und zusammenziehen, hm? Ja, bei dir. Das Mitkunft zeigst du. Okay. Was kommt jetzt da jetzt? Jetzt? Ja, ich habe schon Winkel. Bist du sicher? Ja, ziemlich sicher. <lacht> Bist du sicher, dass du das so zu Ende bringen willst? <lacht> Alter Vater, ha? das war wieder mal Action. Action pur. Riecht gut, schmeckt gut. Zusammen bei den Loch ankommen. Was war dein Vorschlag? Da ein Ladl mit einem Euro reinmachen, oder? Mhm. Okay. Steht das ein? Steht die Idee nicht? Da ein Euro rein. Ja. Ein Du bringst blau aus? Mhm. Ja, das ist mir. Mhm. Was sagst du da dazu? 21 Type Egg. Titan, Titan. Titan fürs Erste. Ich weiß, mal gleich so offen. Ja. So hat's ja. Hast du sie mit dran können? <lacht> Lecker mich, Alter. Das ist was. Sind die schwach? Nein, leicht. Get down in the 
eben Spezialkonstrukt, also zum Ölschraufen auch hinkommt. Mhm. Ich bin zum Beispiel einer, ich habe die Fußrasten gerne ein wenig angeschreckt, gell? Du hast das eher gerade bei deinem Mopper da oben, gell? Ich hab's eher gerade, ja. Jetzt sehen wir da drüben auf dem Blech. Wenn wir einen Schwarzpunkt machen, wo wir hinkommen. Ich werde da hinten, da kommen noch zwei Verstrebungen rein. Okay. Damit das bombenfest wird, nicht? Damit du die Fösen ausreißen kannst, wenn du hängen bleibst. Um Erzberg. Und da ist auf beide Seiten eigentlich so dann. Nicht schlecht. Das heißt, mit dem kann ich von hoch aus überspringen. Das wird normal möglich sein. Der erste Beobachter, Old Champ, jetzt auf Ort. Sagst du, wird uns jetzt die Fälle aufzeigen? Es gibt keine Fälle. Es gibt keine Fälle. Was sagst du zu dem Bau bis jetzt? Also, wie rennt das da alles? Perfekt. Perfekt? Gut durchdacht. Ja. Glaubst du, dass wir mit denen die Konkurrenz zur Bersten werden nächstes Jahr? Na ja. <lacht> also eher nicht zur Bersten. Na, da muss zuerst einmal, muss man einmal was sehen. Okay. Wie das läuft. Ja, das werden wir hoffentlich bald sehen. Wenn der Rall läuft schon mal ganz gut. Das ist aber neues Falsche. So, da ist noch die ganzen Schwarzarbeiten. Jetzt wieder mal ein vorzeigbarer Erfolg, oder? Was folgt? Federtest. Federtest, ich stelle die Kamera jetzt einmal gleich um. So, da ist bereit. Das geht böse. Der kommt mal langsam an. Der Eber hätte das wieder gegeben. Hör mal, du mal. Ich glaube, mit dem habe ich aber jetzt wirklich nicht gerechnet, dass du mit dem gerechnet Richtig geil. Okay, Dax, Fazit. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gebaut. Geht das Zwischenprojekt, ja? Ja, wir haben jetzt den Federungstest absolviert, ist richtig gut gerannt und jetzt ist da eine Idee hervorgekommen. Gell? Zum Einstellen, dass wir da dann noch immer dazu kommen. Ja. Wenn wir da. Ich bin nachher so dahinter. Ja. Okay. Ich muss da ein Loch machen. Ja. Und dann können wir einen Schlitz rein machen. Dann kannst du den Schlafenzüge da verstellen. Stark, hä? Und da kommt wieder der Laser zum Einsatz, oder wie? Aus Folge 1. Den Bier wieder. Wie viel Klicks du willst? Zwei Klicks auf, drei Uhr. Und drei Uhr. Sehr gut, hä? Passt. Wahnsinn! Das ist wuff. Okay, Dags, nächster Programmpunkt. Wir probieren die neue Flex aus. <lacht> das ist der Programmpunkt, Sitzbank. Okay. Die passt schon mal so halbwegs. Ja. Dahinter haben wir schon eine Verstrebung. Ja. Dann messen wir jetzt aber noch. Wir haben letztes Mal schon gebastelt, gell? Stickle wegschneiden da unten. Okay. 
Oh, warte, wir kennen ein Stückel 4 ja, mit der Und Sitzbahn. Okay. Sitzbank, halt dran. Und man gibt schon ein Spezialkonstrukt, was da rein geht. Mhm. Das ist ein Kotflügel mit Anschlag. Okay, das heißt, das fährt da rein bei der Sitzbank. Fährt da rein, da haben wir schön ausgeschnitten, dass wir auf Schnagel raufkommen. Ja. Fuhren, das nehmen wir gleich mit Original zum ja. Einfahren. Da haben wir jetzt noch so Flossen aufgefasst. Ja. So ein bisschen schauen, dass man schon durchbringt. <lacht> Dann ist heute Sitzbahnbombe. Mhm. Und die zwei, die kann für die Seiten verkleiden. Okay. Aller Rudolf Mora, Windstangel. Jawohl. Also Sitzbank steht. Kommst du Okay, Dax, eins von unseren längsten, aufwendigsten und am längsten produzierten Videos geht zu Ende, gell? Großmaxi Projekt steht einmal soweit, gell? Steht Running, Chassis und mehr. Ja, die groben Sachen sind einmal erledigt alle. Äh, wir lassen das Video für heute mal enden. Dax, wir wünschen frohe Ostern, oder? Frohe Ostern, ja. Frohe Ostern und blaue Eier und wir sehen uns in der nächsten Folge. Es wird jetzt dann an einen Motor gehen, glaube ich, gell? und die ganzen Kleinigkeiten ja, werden wir dann jetzt nicht mehr, mehr so mitfilmen, wenn man mehr da weitergeht. Ein paar Aufnahmen. Genau. Tax Factory hat da wirklich ein richtiges Monster erschaffen und ich bin schon sehr gespannt, wann wir das Ding das erste Mal auf der Strecke fahren. Also wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss, Baba. Arrivederci.